bienvenidos a Yo Caviar. Hizo bien el comercio en recordar la toma de los diarios por la dictadura izquierdista, casi castrista, de Juan Velasco Alvarado. Eso fue el 28 de julio de 74. Desde el arranque en la dictadura, el 3 de octubre de 1968, una fecha infausta que tomó el poder contra el gobierno de la UNDE a pocos meses de las elecciones, la dictadura eh, dio el Estatuto de Libertad de Prensa. Esto fue el 30 de diciembre del 69, redactado por Héctor Cornejo Chávez. No hay que olvidar ese nombre porque es uno de los nombres más villanos, más malos, más desgraciados de la historia del Perú. Este Cornejo Chávez, que era de la democracia cristiana, y había sido aliado al gobierno de la UNDE durante un buen tiempo, se pasó a servir con su partido de la democracia cristiana a la dictadura y, escribió, y redactó el Estatuto de la Libertad de Prensa, que en la Libertad de Prensa no tenía nada, donde se utilizó la palabra los parámetros de la revolución, por eso los periodistas que se prestaron, que fueron muchos y que ahora están dando vueltas por ahí, eh, aún hay algunos de ellos vivos, fueron estos señores eh, sirvientes pues, de la dictadura de Velasco y les llamaron parametrados. Luego, poco después, el 4 de marzo del 70, ¿ah? en la dictadura de Velasco toma los diarios Expreso y Extra que eran del político axio populista Manuel Ulloa, un hombre rico, vinculado a las finanzas, que era dueño de estos periódicos. Y el 9 de noviembre del 71, el zarpazo fue contra los medios de comunicación radiales y televisivos. 25% del accionario de la radio, 51% de los canales de televisión, que en ese momento solamente existían el 4 y el 5 en Lima. Y el último zarpazo fue el 28 de julio del 74, como lo recuerda el comercio. Tomaron el comercio, pusieron de director a Cornejo Chávez, en la prensa pusieron de director a Espinosa Ramella, ¿no? un ex diplomático y educador, otro que estuvo ahí metido fue Hugo Neira en el diario Correo, y eh, según el mal hablado de Zimmerman, yo no sé si será verdad, no me parece, eh, él decía que Vargallosa había aceptado ser director de Ojo, que era el diario de los intelectuales, Velasco, por burla me imagino, por un diario popular, para que sean los intelectuales, pero que Velasco vetó a Vargallosa por el libro La ciudad de los perros. No, sí, es una historia y a Zimmerman tampoco hay que creerle mucho porque Zimmerman siempre fue un hombre mal hablado, malvado ex secretario de los miro que sabe y después se pasó a trabajar con Velasco hizo mucho daño de allá, ya murió ya mal tipo, muy mal tipo Zimmerman hay gente que todavía está dando vueltas que estuvo ahí, pues eh, Mirko Lauer por ejemplo, que tanto habla del líder de prensa fue su director de la crónica ¿Mm? La crónica eh, que también fue dirigida por Luis González Posada, hay que decir los nombres, pues la gente se molestará de verdad. Eh, otro que trabajó ahí fue Gildebrand, Gildebrand que estuvo en la revista Variedades, en la, en la crónica, eso tampoco eh, se puede ocultar. Fue gente que trabajó, pues un montón de gente trabajó en la historia militar y ahora ya no se quieren acordar. Y el mismo comercio que ha hecho este homenaje, también el comercio no, no debería hablar mucho porque ellos impulsaron mucho el golpe de Velasco. Entonces esa es la historia interesante que ha salido estos días, ojalá que no se repita más, que los medios de comunicación cayeron en manos de una dictadura, ¿no? la dictadura de Velasco. Después vino, pues claro, la, la compra de los medios en la época de Fujimori, ¿no? la famosa salita de Montesinos, esta vez ya no fue por la fuerza, sino fue por el dinero, por la corrupción. Ah, pero a la izquierda le encanta acordarse de los comprados por Fujimori, pero no sé, le gusta acordarse de los que sirvieron a Velasco, de los parametrados y cómo la izquierda se arrodilló ante el gobierno militar, a expropiaron propiedad privada, medio de comunicación contra la libertad de prensa y se prestaron a ser sirvientes, sirvientes del gobierno militar. Y hay varios más que, bueno, ya han fallecido, ya para que voy a dar nombres, pero muchos que se llenaban la boca y que nos daban supuestas clases de libertad de prensa y están estado metidos, han sido parametrados, han trabajado con el gobierno militar. No quiero llenarme la boca, pero yo tuve esa iniciativa. Hablé con Manuel Macías, que era alcalde de Miraflores en esa época, e hicimos un monumento en Miraflores a los periodistas por el 28 de julio, por la toma de los periódicos, 
y por los disturbios que hubo en Miraflores esos días, el 27 y 28 de julio, contra la toma. La juventud miraflorina, la juventud de la zona salió a protestar, acusados de pitucos, contra revolucionarios, etc. Pero por, tuvieron los pantalones y salieron a protestar contra la toma de los periódicos. Entonces hablé con Macías, hicimos ese monumento que está ahí en, en el arco con Ricardo Palma, ¿no? frente a la fuente hay un monumento ahí que es a los periodistas y a esa gesta que se tuvo ese día contra la dictadura de Velasco eh, claro, no hubo cobertura pues siempre te bloquean cuando haces cualquier cosa la, la izquierda no te reconoce y en el medio todo el gremio es bastante mezquino nunca reconocieron nada porque así son en fin, que voy a hablar de mi gremio y ahí está, como pueden ver ahí la estatua hasta el día de hoy, un orgullo que tengo los dejo.